Cách đây gần một tháng, vào ngày 25 tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip về một nam sinh bị nhóm bạn quay lại, ép vào tường và đánh liên tục vào đầu và cả người. Hậu quả, nam sinh phải nhập viện điều trị trong tình trạng hoảng loạn. Sự việc được xác định xảy ra tại trường trung học cơ sở Đại Đồng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Nhóm học sinh đều đang học lớp 7, nạn nhân là em VVTK. Ngày 23 tháng 11, phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam đến nhà chị M, mẹ của em K, để hỏi thăm tình hình sức khỏe của K. Chị M xót xa chia sẻ, từ khi vụ việc xảy ra, K liên tục có những hành động lạ như đang ăn cơm thì la hết mất cả chục phút mới bình tĩnh được, rồi gọi mọi người là người xấu, hay nhiều lúc ở nhà bỗng chạy đi, gia đình phải vất vả đi tìm. Hiếm lắm mới có lúc cháu nhận ra bố mẹ nhưng chỉ được vài phút, sau đó cháu lại mất trí. Chị M rất lo lắng khi nhận thức của con không còn trọn vẹn. Mong muốn con trở lại bình thường, chị M đều đặn đưa con đi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ nhưng mỗi lần cầm kết quả trên tay, chị lại khóc hết nước mắt. Chị cho biết, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất cũng đã mời chuyên gia về điều trị tâm lý cho cháu ca hai lần tuần. Khóa điều trị này kéo dài 12 đến 16 buổi. Nhưng chị lo sợ, sau khi hết 16 buổi trên, tình trạng của con vẫn không được cải thiện và sau đó là chuỗi ngày phải chi số tiền khổng lồ chạy vậy chữa trị cho con. Nói về gia đình những đứa trẻ đánh ca, chị M bức xúc cho biết, gia đình chị không khá giả mà việc điều trị cho cháu rất tốn kém. Gia đình những đứa trẻ đánh cháu ca cũng đến nhà chị nhưng thay vì động viên san sẻ, họ lại đòi chị phải đưa hết giấy tờ khám chữa, tuyên bố chỉ trả đúng số tiền ghi trên giấy khám. Trước đó, ông Đỗ Toàn Thắng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thất cho biết, phòng yêu cầu nhà trường tiếp tục phối hợp với cơ quan công an và các gia đình học sinh giải quyết dứt điểm sự việc, thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ em ca ổn định sức khỏe tâm lý để em sớm trở lại học tập. Phòng cũng yêu cầu nhà trường họp tập thể hội đồng sư phạm rút kinh nghiệm trong quản lý, giáo dục học sinh xử lý kỷ luật học sinh đúng theo quy định của điều lệ trường học.